എല്ലാവർക്കും അഭിയുടെ ജോർജിയൻ ട്രാവൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയോടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇപ്പോൾ ജോർജിയയിൽ വന്നിട്ട് ടൂർ ഗൈഡിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടിബ്ലീസിയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടൈസി കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനിയിപ്പം കുട്ടായിസി സിറ്റി ടൂറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇപ്പം ഇന്നലെ വന്ന് ഇരുട്ടായിരം കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെയാണ് പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ പ്രോമത്തിയസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാൻ തന്നെ പോകണം അപ്പം അത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗൈഡ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം കാലം തന്നെയാണ് നേരെ ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടൈസി സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിഗ്നലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല വൈഡ് റോഡൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ ജോർജിയൻ ഫെസ്റ്റി എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കോഫി കുടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇപ്പം പ്രോമത്തിയ സ്കേവിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് കോഫി കുടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ടൂർ ഗൈഡ് കോഫി കുടിക്കാൻ നിർത്തിയ സ്ഥലമാണിത് നോക്കിയാൽ ആ കാണുന്നതാണ് കഫേ കിടിലും സ്ഥലം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഒരു ടൊയോട്ട കാമറി മോഡൽ അതായത് അതൊരു മിനി വാൻ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര ഈ സിറ്റിയുടെ പേര് കൽത്തോബോ എന്നാണ് പ്രോമത്തിയസ് കേവിലേക്ക് ഈ പോണ വഴിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു കഫേണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കഫേണത് അത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കോഫി കുടിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കാലത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ കഫേ കാണുന്നത് നൈറ്റൊക്കെ കൂടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു വൈബ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടിപൊളി കഫേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളി കയറിയിട്ട് കോഫിയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് കൂടി കാണുന്നത് നോക്കിയേ കാലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നൊരു കോഫിയെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ കോഫിയുടെ ആളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ സോങ്ങ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അടിപൊളി തന്നെ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഈവനിങ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കിടിലും സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാർഡൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി ആറ് ലാറി ആയിരുന്നു നാല് കോഫിക്കായത് അപ്പം നേരെ പോവാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി കയറിയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോമത്തിയ സ്കേവിലേക്കുള്ള ടേൺ എടുത്തു ഇപ്പം ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ കാണുന്നത് നേരത്തെ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകണമാണ് അതായത് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് അത് വെച്ചിട്ടാണ് റൂമ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നേരെ കാണുന്നത് കൗക്കാസസ് മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഇനി പ്രോമത്തിയ സ്കേവിൽ എത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോമത്തിയ സ്കേവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയേക്കാണ് ഇതാണ് പ്രോമത്തിയ സ്കേവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നൈസ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നേരെ ഈ കാണുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിച്ച ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബോർഡ് കുഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടലി ലെങ്ത് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടാണ് അതിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗാഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഗൈഡ് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം സോ ഇവിടെ
Uh, we are feeling when this flower is getting green. Uh huh. You are saying that this flower will get green when spring comes. Yeah. Ah, okay, okay. Now this uh, purple, violet color, right? Yeah. Winter time. Yeah. Okay. Okay, the our trip is starting. Then we are going to trip in all the summer. Then we are going to tour guide in the middle. Then we are going to take a ticket to the pool. Prometheus cave is going to be our focus. Now we are going to go to the pool. 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 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പം ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കണ്ടിരുന്നു അത് കാണാൻ പോയ പോലത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് താഴേക്ക് നന്നായി തുടങ്ങണം കാടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഏകദേശം നമ്മൾ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേവിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇറങ്ങാനുണ്ട് താഴോട്ട് പ്രോമേറ്റേഴ്സ് കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗൈഡുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പതിനെട്ട് ലാറിയാണ് ആയത് ഇവിടെ അടുത്തെത്തി ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ Welcome to Primitive's Cave. My name is Maria V and I will be your guide. We have to go 1,400 meters on foot they are. 800 step in this cave because of high humidity, trail is very slippery and be careful please. Are you ready? I am ready. 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 Very cold. Adiboli. Adiboli. Now we are going to the guide front. We are going to the light. We are going to the light. We are going to the light. This is an area. We are going to the light. 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 പുള്ളിക്കാരത്തി നല്ല സ്പീഡിലാണ് കയറി പോണ നമ്മളൊരു അര കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളേക്കും കവച്ച് ഒരു വഴിക്കായി ആ ഇവിടെ ഒരു ഉള്ളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഓണാക്കിയുണ്ട് പുള്ളി ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഓണായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത്രയും നടന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹോളിലാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ പല ഹോളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് ഇപ്പം നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് സംതിങ്സ് ക്യാമറയിൽ എത്ര കാണുന്നു എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് അവിടെ ഓരോ ഹോളിലെത്തുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടായാലും കൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് which is a call media song this is a new piece of song which looks like dinosaur or horse this one it depends on our imagination this one looks like elephant and the ground is about 25 meter down here you can see different color in the walls white color is calcium brown color is clay red color is magnesium This is a biggest stalactite in the cave. This is 20 million years old. 
ഈയൊരു സ്റ്റോൺ അവർ പറഞ്ഞത് നടുക്കുള്ള സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അവരൊരു ഇമാജിനേഷൻ എലിഫന്റിന്റെ പോലെയാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന പാറ ഡിനോസർ നിൽക്കണ പോലെയാന്ന് പറഞ്ഞത് അവരൊരു ഇമാജിനേഷൻ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കൂടെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ കാണാം അതൊരു കാൽസത്തിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ താഴെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഹോളാണ് പ്രോമിറ്റിയസ് കേവിന്റെ ഇത് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ എന്തോ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ അക്യുമുലേഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പ് ആയേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇട്ടാറും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് എത്ര വിസ്തൃതമാണെന്ന് മനസ്സിലാവണത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കേവിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അവിടെ ഇവിടെ കുഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഭയങ്കര കുഴിയാണ് അത് തന്നെ കൈയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ചെറുതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ഹോളാണ് ഹോൾ ഓഫ് ലവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അടിപൊളി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ കാണുന്ന സ്റ്റോൺ ഒരു ജോർജിയൻ മാപ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇത് ഹോൾ ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഇവര് രണ്ട് കളർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കിടലിൽ നിന്ന് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ ജോർജിയൻ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് വീട്ടെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വെഡിങ് കേക്കിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം വീണ് വീണാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലരും അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം വീണ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലെ അവർ കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന വയറിങ് ഒക്കെ കാണാം ഈ ലൈറ്റിനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നോക്കി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താക്കി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആൾക്കാരെ വലിപ്പായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഗുഹയുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളി വെക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗുഹയാണ് ഇപ്പം ഇത് നാല് ഹോള് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഹാളിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഓ ഹെവൻലി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ അടിപൊളി എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഹോള് അഞ്ചാമത്തെ ഹോളാണിത് അപ്പം നല്ല ഒരു വിസ്താരമുള്ള ഹോളാണ് അപ്പം ഇവിടം വരെ നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ബസ്സിന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇതൊരു പാറയാണ് ഇത് മലിക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ഓ ഭയങ്കര കോൾഡ് ഉണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടും ആ തണുപ്പും അടിപൊളി അവർ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഹോളിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഓർ ന്യൂ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാത്വിലി കാനിയോൺ കാണാൻ അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ
ഒരാളിങ്ങനെ ഇരിക്കണം നായ്ക്കുട്ടിയും പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രില്ല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കിനെ കല്ലിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രോമീത്തേസ് കേവിൻ്റെ ബസ് അവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊരു ഗ്ലോബ് പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് മ്യൂസിയം ആണ് മ്യൂസിയം കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ചെറിയ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പൈസ കളയണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിങ് ചെയ്യണില്ല ഈ ഒരു ജ്യൂസിന് പത്ത് ഡ്രംസ് ആണ് എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി തുടങ്ങി താങ്ക് യു ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്സിനകത്ത് കയറി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രോമേസ് കേവിൻ്റെ കയറിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിക്കണം ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വണ്ടി പോയിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റുപില്ലി കാനനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കിടിലൻ വഴിയാണ് നോക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ മാറ്റുപില്ലി കനൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ വഴിക്കാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് പിന്നെ അവിടുത്തെ കൗക്കാസസ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് വണ്ടിയും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന റിവറാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തിരിയാണ് അപ്പോൾ തോന്നുന്നവേലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ ഒരു തൂക്ക് പാലവും ഇത് പുതിയ പാലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് അടിപൊളി ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വിൻഡിയും നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പഴയ ഒരു തൂക്ക് പാലമാണ് പൊട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നടക്കണോ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ആവും വേണ്ട നടക്കണില്ല എന്തായാലും പഴയ പാലം ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ചെന്ന് എത്തുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് റിവർ ഖെനിസ് ഖാലി എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുക ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ റിവർ ആ റിവറിൻ്റെ പേരാണത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെയിൻ പാലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ തൂക്ക് പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നടപ്പാത കിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റുവില്ലി കാനിയറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടൗൺ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേക്കുവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര ആയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പം നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡംപ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് മാറ്റുവില്ലി കാനിയറിൻ്റെ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസും ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അധികം ടൂറിസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകണ വഴിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട് തുഴയണേക്കുമ്പോൾ നല്ല എനർജി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എത്ര പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് പ
ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവമാണ് എന്ത് ലുക്ക് നോക്കിയാൽ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും ആ ബോട്ടിൻ്റെ ലുക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ആ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിൽക്കറ്റിന് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓ വ്യൂ നോക്കി എന്താണ് വ്യൂ നോക്കിയ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം ബാക്കിലുള്ള പുള്ളിക്കാരാണ് തുഴയണ് ഇപ്പൊ നമുക്കും തുഴ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങണം ഓഹ് ഓ വ്യൂ നോക്കിയേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ട്രിപ്പിന് പതിനഞ്ച് ലാറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രിക്ക് പതിനഞ്ച് ലാറി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് ലാറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളൊന്ന് പോയി വന്നിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സാധനം എടുക്കട്ടെ തുടങ്ങി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിലുള്ള ആളുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയോണ്ടിരിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം ഇത് കുട്ടുവയസ്സിൽ വരണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കിടും അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് മാത്രം തുഴയിപ്പിക്കണം ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുഴയട്ടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഇതൊരു ഗുഹേരുള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ട്രീം കിടലിനായിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് അടിയൊക്കെ ശരിക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ കാണാം അത്ര ക്ലിയർ ആണ് വാട്ടർ രക്ഷയില്ല നമ്മളിപ്പം കുറച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നു ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പോകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വളവാണ് അവിടെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു എൻചാൻറ്റഡ് റിവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ കളറൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ചെറിയൊരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കളർ ഒരു എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ ആണ് കാണുന്നത് വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ തണുപ്പും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു കേവ് പോലെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പാറയുടെ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൗണ്ട് കേട്ട പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും ആ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനായിട്ട് എന്തൊരു ഭംഗിയെന്ന് അറിയാം ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇതും തുഴച്ച് എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ട് ബോട്ടിങ് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ചെറിയ നാരോയിങ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീമ് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായി പോണത് ഇവിടെ നാരോയിങ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അധികം ഡീപ്പും അല്ല ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കും ഇവിടെ ബോട്ട് എന്നാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കിയേ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ട് പോകുമല്ലോ എന്നാൽ അത് ഒഴുക്കും നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല അധികം ആഴമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന വഴി കൂടെ തന്നെ പോകണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വന്ന ബോട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇനി വന്ന വഴിയെ കണ്ടാരം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹൈപ്പർ ലാബ്സിൽ കാണാം അതൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഈ ബോട്ട് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ആ സ്ഥലം മാറ്റ്വില്ലി കാനിയോൺ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത് ഇതാണ് മാറ്റ്വില്ലി കാനിയോൺ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്തോ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ മാറാൻ തോന്നില്ല ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എൻചാൻറ്റഡ് റിവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി നടന്നപ്പം ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സെയിം പുഴയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണത്
താഴെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അതും പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ അവിടേക്ക് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റീപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓ ഇതൊരു വേറെ വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ അതാണ് ഇത്തിരി താഴ്ന്നുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് അടിയിലെ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ടൈറ്റ് പേടിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു കാളൽ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിട്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ്സ് അല്ല സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ആണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഡോഗ്സിനെ കാണാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആയി നമ്മളെ ടൂർ ഗൈഡായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ട് അപ്പം താഴെ ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടപ്പാതയാണ് ചെറിയൊരു നടപ്പാത വീതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് വരാം നടന്ന് ചെറുതായിട്ട് വയ്യാണ്ടായി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ എത്തിയേക്കാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതും നല്ല സ്റ്റീപ്പാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ കാണുന്നത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹൈറ്റ് പേടിയുള്ളവർക്ക് പണി കിട്ടും പിന്നെ ഇതാണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാടത്തിൻ്റെ വേറൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഇതിനെ കടന്ന് അവിടെ പോകാനായിട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വേറൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്തായാലും അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും മൂന്നേ കാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫുഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇനി പോണ വഴിക്ക് വല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജാണ് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കായി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അവിടെ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിടിലനാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം എല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഒരു കിടിലൻ ലുക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നായ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി ലുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും ആ ഒരു പാറയുടെ ഒരു വെള്ള കളറും കൂടെ ആയിട്ട് കിളിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് കാണിച്ചു തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഇത് ക്യാമറയിൽ എന്തോരം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ എന്തായാലും ഇവർ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി എന്തായാലും പൈസ മേടിക്കാനുള്ള ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന വ്യൂ പോയിന്റും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആ റൗണ്ട് ആർച്ച് പാലമാണ് ആ കാണുന്നത് 
ഈ ഒരു റിവറിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷിംഗ് വെല്ല് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് പോകും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വിഷു നടക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവരൊരു വിശ്വാസം ആ എന്തായാലും അപ്പം അതിലൊരു കോയിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ കോയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊരു കോയിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കും പോകാം ചിലപ്പോൾ പുനർജനിച്ചാലോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മാട്ടുപില്ലി കാനിയനിൽ നമ്മൾ പോയത് ഏകദേശം ഫുള്ള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുവാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം നമ്മളങ്ങനെ മാട്ടുപില്ലി ടൗണിൽ ഒന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇപ്പം മൂന്നരയും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ജോർജിയ കുട്ടൈസിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിനെ പറ്റി പറയാം ഈ പ്രോമത്തിയസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ മാർട്ടുവില്ലി കാനിയോൺ മസ്റ്റായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല ലെങ്ത്തായി ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഡേ വൺ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ